নমস্কার বন্ধুরা আমি রেশমি বলছি আমি এখন তোমাদের জন্য রান্না করব টমেটো দিয়ে আমসত্ত খেজুরের চাটনি এর জন্য যা যা লাগবে আগে বলে দিই এখানে প্যানের মধ্যে দুই টেবিল চামচ তেল আমি গরম করতে দিয়েছি সর্ষের তেল ফোড়নের জন্য লাগবে ওয়ান ফোর চা চামচ পাঁচ ফোড়ন একটা তেজপাতা একটা শুকনো লঙ্কা শুকনো লঙ্কা কিন্তু কখনোই ছিঁড়ে দেবে না যেহেতু এটা মিষ্টি চাটনি আর লাগবে চারটে মাঝারি মাপে টমেটোকে কুচি করা এখানে দুশো গ্রাম খেজুর আছে তার ভেতরকার বীজ ছাড়িয়ে নেওয়া সব এরকম মাঝখান থেকে কেটে টুকরো করে বীজ বাদ দিয়ে দিয়েছি এখানে পঁচিশ গ্রাম মতো কিশমিশ আছে আর একটা আমসত্তর বার সেইটাকে নিয়ে এরকম পিস করে করে রাখা আর একশো গ্রাম চিনি আর এখানে হাফ চা চামচ গোটা মৌরি আর ওয়ান ফোর চা চামচ পাঁচ ফোড়ন শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে রাখা আছে মৌরির ভাগটা একটু বেশি এইবার শুরু করব তেল গরম হয়ে গেছে প্রথমে ফোড়ন দিয়ে দেব দিয়ে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কা তেজপাতা কাট করব এই চাটনি কিন্তু আমাদের বাংলার ট্র্যাডিশনাল একটি রেসিপি অনুষ্ঠান বাড়িতে তো দেওয়া হয় ছোট ছোট পাঁপড় ভাজার সাথে খুব মুখরো চোখে চাটনি আমরা বাড়িতেও এইভাবে করে ফ্রিজে রেখে দিতে পারি বেশ কিছুদিন ধরে খাওয়া যায় পাঁচ ফোড়ন ভাজা হয়ে গেছে এবার দিয়ে দেব টমেটো এই নুন দিচ্ছি ওয়ান ফোর চা চামচে এই এতটুকু এটাতে দিচ্ছি বলে মনে করো না যে কতটুকু মা ওয়ান চা চামচের ওয়ান ফোর চামচ এই দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর চা চামচ ফলুদ দিয়ে এইবার এই সব দিয়ে টমেটো যতক্ষণ না নরম হয়ে যায় একেবারে নরম ততক্ষণ আমি এটাকে নেড়ে দিয়ে যাব এবং কিছুক্ষণ পরে আবার ঢাকা দিয়ে দেব এখন আমি ঢাকা দিয়ে দেব ফ্রেমটাকে মাঝারি রেখেছি নুন হলুদ দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম টমেটো একদম নরম হয়ে কেমন মিশে গেছে সব যেটুকু বাকি থাকবে এই রকম খুন্তির সাহায্যে এরম করে দিও পুরোটা মিশিয়ে দিও যেন গোটা না থাকে এইবার দিয়ে দেব এই খেজুরগুলো কিশমিশও দিয়ে দিলাম ঈশ্বর উষ্ণ জল দেব এবার ফ্রেমটাকে আমি হাই করব কেননা ফুটলে পরে তবেই আমি চিনি দেব তার আগে দেব না টমেটোর সাথে খেজুর কিশমিশ গুলো ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে এখন কিন্তু বারো মাসই টমেটো পাওয়া যায় বাজারে আবার খেজুর তো পাওয়া যায় যেহেতু ড্রাই ফ্রুটস এর মধ্যে পড়ে শুকনো ফল বারো মাস আমরা খোঁজ করলে আমসত্ত খেজুর এগুলো পেতেই পারে তাই জন্য 
একটু বেশি করে করে যদি রেখে দিই তাহলে কিন্তু মাঝে মধ্যেই নিজেদের পছন্দ মতো নিয়ে খাওয়া যায় ফুটতে শুরু করে দিয়েছে ভালোভাবে একটু ফুটলেই আমি চিনিটা দেব এইবার দিয়ে দেব চিনি ভালো করে নেড়ে নেড়ে চিনিটাও মিশিয়ে দিচ্ছি একটু যখন খেজুর কি নরম হয়ে আসবে তখন দেব আমসত্ত কারণ আমসত্ত এখন যদি দিই পুরোটাই মিশে যাবে ঢাকা দিয়ে ফ্লেমটাকে মাঝারি করে দিচ্ছি মিডিয়াম ফ্লেমে থাকবে এইবার ঢাকা খুলে দেখে নেওয়ার সময় হয়েছে খেজুরগুলো অনেকটা নরম হয়ে গেছে আর যে জল দিয়েছিলাম সেটাও সব কিছু মিলে মিশে ঘন হয়ে গেছে এইবার আমি আস্তে আস্তে করে আমসত্তগুলো দিতে থাকবো আজটা একটু কমিয়ে নিচ্ছি তুমি এর থেকে ছোট টুকরো করেও দিতে পারো আমসত্ত দিয়ে বেশি যদি নাড়াচাড়া করি তাহলে যে লেয়ারগুলো আছে না একটার পর একটা যে লেয়ারগুলো সেগুলো খুলে যাবে সব এমনি মিশে গেলে খুলে যাবে কিন্তু তার আগে থেকে খুলে মিশে যাবে তাই জন্য আমি এত আস্তে আস্তে দিচ্ছি এই যে লেয়ার করা সব একটার উপর একটা করে এই রকমভাবে সব সেইভাবে তৈরি করা তাই জন্য আমি আস্তে আস্তে দিচ্ছি আর একটু খানি ফোটাবো এক মিনিট মতো আর বেশি জল আমি ঘন করব না একদম সিম করে দিচ্ছি এইভাবেই এই আধ মিনিট মতো আর ফুটলে পরে এবার আমি ভাজা মশলার গুঁড়ো যেটা করে রাখা আছে দিয়ে দেব এবার আমি গ্যাস অফ করে দেব পনেরোর থেকে মৌরির ভাতটা একটু বেশি আছে যেহেতু মৌরির একটা সুন্দর গন্ধ আমরা তো মশলা হিসেবেও বাড়িতে শুকনো খোলায় মৌরি নেড়ে কৌটোয় রেখে দিই তাই না সুন্দর মুখ সবজি হিসেবে সুন্দর একটি মশলা 
टमेटो दिए अनुसत् खेजुर चटनी हमारे गल परेशन रेडी एबारे ठंडा करब एकदम तरपर क्यु खावर जो तैरी है गरम अवस्था खेते क्योंकि भलोई लागे ना और ये तुम्हारा बाड़ी जो चेष्टा करो को खे पचंद हमारे चैने लाइक शेयर कमेंट्स करो सबस्क्राइब करो